ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఏడాది పాలనకు సంబంధించి తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ సీనియర్ నాయకురాలు లక్ష్మీ పార్వతి గారు మనతో ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఈ ఏడాది పాలనకు సంబంధించి కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు పాలన ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని తలుచుకునేలాగా పాలన ఉంది అని అనుకోవాలి ఎవరిని తలదన్ని ఎలా పాలన ఉంది అనుకోవాలి తలదన్ని అనే మాట అంటూ పెద్దలు నగవరు పరచడం అవుతుంది అందువల్ల తలుచుకునే అనేది మంచి మాట వాడారు కనుక వాళ్ళిద్దరు మాటి మాటి గుర్తు వచ్చే పరిపాలన ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఆయన మొన్న అన్ని ఈ కరోనా ప్రాబ్లంలో కూడా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వాళ్ళ మూడు దఫాలుగా నాలుగు దఫాలుగా నిత్యావసర వస్తువులు కానీ బియ్యం కానీ అండి అందించిన విధం ఇంత రేటు ఉన్నప్పటికి కూడా తెల్ల బియ్యం మసూరి చెప్పాలండి ఆ బియ్యం ఇంటింటా కూడా రెండు రూపాయలకి అందించాలనే అట్లాంటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎన్టీఆర్ గారు గుర్తొస్తారు అదేవిధంగా మరి పోతిరెడ్డిపాడు అనుకున్నప్పుడు హంద్రీనివా గాలేరి నగర్ అన్నప్పుడు కూడా ఆయనే గుర్తొస్తారు అయితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా గుర్తొస్తారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఇంకా పరుగు పెట్టించారు ఆయన దాదాపు చాలా ప్రాజెక్టులు పూర్తి అయినాయి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినా చదవాల్సి వచ్చింది ఒప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంటు ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలు ఈయన అమలు చేస్తున్న తీరు చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నారు రైతు భరోసా చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నారు అట్లా ఇద్దరి నాయకుల ఆశయాలు అంటే నేను నిన్ననే చెప్పాను ఒక మాట స్వార్థం ఉన్నవాడు అధికారంలోకి వస్తే తను తన వాళ్ళు బాగుపడతారు అదే ఆశయం ఉన్నవాడు అధికారంలోకి వస్తే ప్రజలు బాగుపడతారు ఇది అక్షర సత్యం ఈరోజు ఆ నాయకుల స్ఫూర్తితో మంచి పనులు చేస్తూ చిరంజీవిగా నోరేళ్లు వర్దిల్లాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ఈయనే మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎందుకంటే ప్రజల కోసం ఈరోజు పేద విద్యార్థులు చదువు ఆరోగ్యం ఏది చూసినా అతను ముట్టుకుంది ఏం లేదు సమాజంలో ప్రతిదాన్ని ఆయన టచ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్ర ఏది డెవలప్మెంట్ కోసం అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లబ్ధిదారులు అవుతున్నారు అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కార్డు అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా కూడా ఇళ్ళు పట్టాలు అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా ఆరోగ్యశ్రీ అర్హత ఉన్నవాళ్ళంతా అమ్మఒడి పథకం ఇన్ని స్కీమ్స్ ఒక్క సంవత్సరంలో చేసినటువంటి ఘనత మాత్రం మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ఏడాదిలో సంక్షేమ పథకాలకు చాలా పెద్ద పేట వేశారు కానీ ప్రతిపక్షాల నుంచి ఎదురు దెబ్బలు ప్రధానంగా కోర్టు విషయంలో తగులుతూనే ఉన్నాయి దానికి దాన్ని ఎటువంటి రాజకీయంగా చూడాలి ఎటువంటి రాజకీయం ఏంది కోర్టు రాజకీయం దాని పేరు అదే కోర్టు రాజకీయం ఇప్పటికే అదే అంటున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ వర్సెస్ తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సీపీ వర్సెస్ కోర్టు అని మాకు ప్రతిపక్షం కోర్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే కోర్టులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన చేసుకుంటారులే నేను అనుకోవటం న్యాయ వ్యవస్థను మనం అంత తేలిగ్గా మాట్లాడలేము కాకపోతే కొంత తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి కొంచెం డైవర్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి ఏదైనా సరే ప్రభుత్వం చేసేటువంటి వాటిల్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కోర్టులు చేసుకోకూడదు అనే ఒక రూల్ కూడా ఉంది అలా చేసుకునే కొంది ఆ వ్యవస్థ మీద కూడా ఒక నమ్మకం పోతుంది అందువల్ల తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అర్థం చేసుకొని ప్రభుత్వంలో టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఆయన చేస్తున్న మంచి పనులకు సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం పార్టీనే ప్రతిపక్షంగా ఉండేది వైసీపీకి ఇప్పుడు జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అన్న ఉందా ఈ నాలుగేళ్లలో ఈ ఏడాది తర్వాత పరిపాలన ఎలా ఉంటుంది అని అనుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి లేదు మాకు ఒక్క సంవత్సరానికే ఇంత ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగిన ఆయన మేమైతే ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉన్నాము ఇంకా నాలుగేళ్ళు ఇంకా ఎంత ముందుకు వెళ్తారు ఇప్పుడు పా నాడు నేడు దాని క్రింద స్కూల్స్ తీసుకున్నారు ఆ స్కూల్స్ ప్రభుత్వ పాఠశాలన్నీ కూడా ఈరోజు ఎంత చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటాయో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రతి దాంట్లో కూడా పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి వసతులు బెంచీలు తర్వాత తరగతి గదులు ఇక ఆట స్థలాలు ఇన్ని రకాల అలాగే ఇంగ్లీష్ను కూడా తీసుకొస్తే ఈరోజు ఇక ప్రైవేటు విద్య అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం వస్తుంది ప్రతి పేదవాడు కూడా హాయిగా వాళ్ళతో సమానం కార్పొరేట్ స్కూల్స్తో సమానంగా విద్యను అభ్యసించడానికి అవకాశం ఉంది అది కూడా గవర్నమెంట్ అమ్మఒడి పథకం ద్వారా డబ్బులు ఇచ్చి మరీ చదివిస్తూ ఉంది ఇంత దూరంగా ఆలోచించగలిగిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరున్నారు అందువలన ఆయన ఒక్కటే వైద్యము విద్య ఈ రెండు ఏ సమాజంలో ఉంటాయో ఆరోగ్యకరమైన సమాజం తప్పనిసరిగా దేశంలోనే ముందడుగేస్తుంది ఇదే ఒకనాడు గాంధీజీ గారు కలలగన్న గ్రామ స్వరాజ్యం అనే పథకంలో ఆ మాటలో 
ఆ బాటలో ఈ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్తున్నారు తప్పకుండా మంచి తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ గా ఫైనల్ గా మీరు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెద్ద బిడ్డ వేస్తున్నారు అక్షరాస్యత పెంచాలనే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇదే టైంలో ప్రతిపక్షాలు వినిపిస్తున్నది తెలుగు పూర్తిగా చచ్చిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది దాని మీద ఏం చెప్తారు ప్రజలకు కానీ ప్రతి ఇప్పుడు తెలుగు ఎప్పుడు చచ్చిపోయింది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎక్కువైనందువల్ల చచ్చిపోయింది అది ఒప్పుకోవాలిగా ఈ నారాయణ చైతన్య చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ బినామీలు కనుక వాళ్ళు ఓదు వాటిని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఓ తెలుగు తెలుగుని ఏడుస్తూ ఉన్నారు ముందు ఆయన కొడుకుని ఆయన్ని సరిగ్గా తెలుగు నేర్చుకొని మాట్లాడమని పోని తర్వాత మనం మాట్లాడదాము ఆయన మనవుడికి ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో మీరు కూడా చూసి మనవుడికి ఇంగ్లీష్ నేర్పుతూ ఉన్నాడు మరి ఇదా నువ్వు తెలుగు నేర్పాలిగా ముందు అందువల్ల మాట చెప్పేది ఒకటి పిల్లలందరినీ ఏమో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పంపిస్తా పేద పిల్లలు మాత్రమే తెలుగును ఉద్ధరించాలని అనేది కాదు ఇక్కడ నేను ఒక తెలుగు అకాడమీ చైర్ పర్సన్ కానీ నేను చెప్తున్నా వాళ్ళ హయాంలో ఆరు వేల పాఠశాలలు మూతేశారు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం మాతృభాష కంపల్సరీ చేశారు ఒక పేపర్ ద్వారా ఒకటో క్లాస్ నుంచి నీకు మొత్తము ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక పేపర్ కంటిన్యూ చ ఉండాల్సిందే దానివల్ల తెలుగు భాష వస్తుంది చదవటం వస్తుంది రాయటం వస్తుంది అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ పెట్టిన ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా తెలుగు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు పెట్టట్లా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన సంస్కృత్ ఏదో పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అలా కాదు అక్కడ కూడా తప్పనిసరిగా తెలుగు పేపర్ ఒకటి ఉండాల్సిందే అనటం వల్ల మాతృభాష ఇలా నిలబడుతుందో అలా నిలబడుతుందో వాళ్ళే చెప్పాలి ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మొత్తానికి ఏడాది పరిపాలనకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుత పాలన అందించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు అనేది లక్ష్మీ పార్వతి గారు చెప్తున్నమాట కెమెరామెన్ తరుణ్తో శేఖర్ పిల్ టీవీ విజయవాడ నుంచి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి